La rigidez y la frialdad están generalizadas en todo el cadáver. Así que la data de la muerte debe ser entre 8 y 12 horas. O sea, entre las 8 y las 12 de la noche. Más o menos. Además, por las marcas que presenta, al parecer tenía un reloj y un anillo. ¿Encontraste alguna identificación, algo más de valor, dinero? No, no tenía nada. Encontrar un testigo aquí es peor que ponerle gasoncillo en pulpo. Bueno, Tori, la prenda que presuntamente le robaron nos pueden dar un otro. Según una descripción es difícil. No sé, pero por algo hay que empezar. La víctima no tiene tipo de divertida fuera de su domicilio. Pero igual puedo intentarlo por ahí. Ok. Vamos a movernos entonces. Gracias. 
vinculación a lazo con una soga gruesa. A la altura de los hombros encontramos microfibras que se corresponden con la soga hallada cerca del cadáver. ¿Y qué hay de las huellas de neumáticos? Bueno, una pertenece a una moto y la otra a un carro. Ah, y dos cositas más. La víctima tenía un alto nivel de alcohol en sangre, entre 100 y 199 miligramos. Espera un momento. Esto no sé si servirá de mucho, pero lo encontré en uno de los bolsillos del pantalón de la víctima. ¿Qué tú crees? Padeció tu esporosis. Y tiene dos fracturas en la tibia que son antiguas pero que nunca consolidaron bien. Y está relacionado con estas marcas. ¿Y de qué tú crees que sea eso? Bueno, aquí en Cuba no se estila mucho, pero hay médicos que acostumbran a marcar la zona que van a operar el día antes de entrar en el salón. No sé, pero no me resulta muy lógico que este hombre tomara tanto justo el día antes de operarse. Bueno, ese tipo de marca a veces la utilizan también los fisiatras. Cuando vayan y terminen el laboratorio, vayan y averigüen en los hospitales donde han sido terapia. Por fin, ¿qué supiste de la joya de reloj? Tengo a mi gente en función, pero hasta ahora. Ah. Dime, ¿qué averiguaste con Maite? Que debemos pensar en la posibilidad de que el hombre sea extranjero. ¿Y eso por qué? Porque llevaba encima una caja de cigarros alemanes que en Cuba no se comercializan. Ok. Vete con Tony, yo me encargo de eso. Después nos vemos. Ya. Okay. Está lo malé antes. Mire, señor, yo estoy buscando a este hombre. A ver si fue el paciente suyo o es alguien que usted conoce. No. ¿No? No, no me parece. Donde tiene la pierna una herida así, que no sé si esa marca o no, se la hace a alguien que usted conoce. No, no, no me parece haberlo. No. Seguro, fíjese bien. Él tenía una herida en la pierna derecha y cogía un poco. No. ¿Qué pasa aquí? Nada, que pasaba cerca. ¿Tú pasaba cerca? Bueno, no, pero quería darte la noticia. ¿Qué pasó? Me llamó Alain. ¿Qué Alain? El amigo cantante que conociste el otro día. Ajá. Uh -huh. Bueno, me llamó y dice que dentro de un mes sale de gira y el pianista que toca con él no va a poder estar, así que quiere que yo lo sustituya. ¿Tú? Sí. ¿Tú tocando con un orquesta salsero? ¿Eso qué tiene que ver? Tener no tiene nada que ver. ¿Por tu jarul? Bueno, la gira dura un mes y Nora dice que puede cubrirme el agua. Muy bien, te espero un momento. Te puedo hablar mejor en la casa, ¿eh? Ya. Yeah. Pero no te gusta la idea. Puedo hablar mejor en la casa. Dale, cuídate. ¿El carro ese, flaco? Sí. Dale, dale, dale para atrás. Dale para atrás, a ver. Esta es la persona de la cámara. Seguro, mírenlo bien. Con calma. Mire, esta es la marca que tenía en la pierna derecha. Que cogía un poco de dientes. ¿Viene ahí? ¿Le doy en el hombro? A ver, mira. La cara no me parece conocida. Pero la única persona que yo le he visto hacer estas marcas es a la doctora Elisa. ¿Elisa? Sí. Vas al primer piso al lado del baño, mano derecha, y ahí vas a encontrarla. A ver, al primer piso al lado del baño. Al lado del baño, mano, mano derecha. derecha. ¿No tienes pérdida? Ah, Elisa. Elisa. Bueno, muchas gracias. De nada. Es una risa muy bonita. <risa> gracias. Elisa. Elisa. Ya. también lo tengo. Mira, muévete para la carretera Varona, kilómetro uno y medio. Dale, nos vemos ahí. Oca.
Se llamaba Franz, era alemán. Este es el apellido. Bueno, y me pregunto cómo se pronuncia eso. Estaba hospedado en el Hotel Nacional. Ahí fue donde rentó el tour. Muévete con eso. Mayor, estas microfibras pueden pertenecer a la soga que encontramos en el lugar del hecho. Franz tenía dinero, mucho dinero, y le gustaba que la gente lo supiera. Mm, vaya, que era así como... Como dicen los cubanos, pamplinero, yeah. alardoso. Sí. Y le gustaban las fiestas y las muchachitas jóvenes. Bien. ¿Él tenía alguna prenda específica, un reloj, un anillo? Mira, yo tengo algunas fotos con él y se ven las joyas. Si quiere, yo se la paso. Sí, cómo no. Puede ser ahora. Cómo no. Muchas gracias. El señor salía todas las noches y regresaba tarde en la madrugada o muy temprano en la mañana. ¿Y venía acompañado? ¿Nunca lo visitó nadie? Sí, pero no mujeres. ¿Y quién entonces? Todos los días sobre las seis y cuarto venían a darle masajes a la habitación. Dime, Maite, ¿qué encontraste? Varias cosas. Las microfibras que obtuvimos del maletero del carro coinciden con la ropa de la víctima y con la soga encontrada en el lugar del hecho. características de los neumáticos también coinciden con una de las huellas que estaba a la orilla de la carretera. Sí, ahora lo que hace falta es que aparezca la moto que estuve. Bueno, además levantamos huellas de olor del asiento del conductor y el timón. ¿Y huellas digital? Sin valor identificativo. Dime, Tony. Bueno, la extranjera que entregó la foto la mandé a buscar para tomarle declaración. Ok. Sigue con eso, Maite. Dale, hombre. Maite, en serio, ¿qué te fumas que tú usas? Sí, pesado. Dime, Buenas, Denise. Bueno, dice la carpetera que cogió un poco de la pierna derecha. Los centros nocturnos los que iban, ¿no? Sí, a través de Mayrin, una amiga mía que es fisioterapeuta en el Hospital Fran País. ¿Y esas tandas? Eran de lunes a viernes, de 6 a 7 y 30. Luego conversábamos un poco y él me devolvía para mi casa en el carro. ¿Y alguna vez usted vio si... Quiero decir, si recuerda si alguien lo visitó, lo llamó, algo que... Sí, 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 cómo no. Un día, cuando salimos, el carro se detuvo casi enseguida. Tengo una muchacha que quiere conocerte. Ah, ¿Y cómo es? Como tú la pediste, un mango. ¿Un qué? Sí, a ver, un caramelo una golosina, como quiera que se diga en tu país. Mira, ella va a estar en el mismo lugar y a la misma hora se te va a acercar, te va a decir, yo 
soy la amiga de Pedro. Tenía un leve defecto al hablar. Era algo raro, casi imperceptible. Y era alto, aunque no muy gordo. No sé por qué el carro no se hundió cuando se montó, aunque sí pude sentir sus rodillas en la parte de atrás del asiento. Y le gusta el reggaetón. ¿Te gusta el qué? El reggaetón. Muchísimas gracias, Adel. De nada. Óigame, lo felicito porque usted tiene una compañera de trabajo muy bella. Gracias. Hasta luego. Gracias por el té. Una cerveza. Está lo bucanero. Bucanero. Estuvo por aquí. Muchacho, como no voy a contar. Estaba forrado, dejaba unas propinas. Lo vi unas cuantas veces. Un momentico. Pero ponme la cuenta. Ok. ¿Andaba solo? Chino, solo, con tanto dinero, claro que no. Lo vi unas cuantas veces con como cuatro chiquitas distintas. Ya, fíjate si alguna estaba por ahí ahora. No. ¿Cómo era la última para la que vino? Ay, mi chino, después hablamos. Mira, me vas a quemar, dale, dale, después hablamos. Primero, mira a ver si alguna de estas prendas se está moviendo o comienza a moverse por aquí. ¿Y lo segundo? ¿Tú conoces a algún Pedro que frecuente el lugar que sea medio proseneta o proseneta y medio? Conozco como 20. Y te lo puedo señalar uno por uno allá afuera. ¿Pero cómo que vende Pedro? ¿Aquí nada más que viene Pedro? Es que todos dan ese nombre para despistarle. Ah, ya. Pues espera, me vas a tener que señalar uno por uno. Tranquilo, aquí lo voy a hacer con discreción. ¿Ok? ¿Ok? Quédate con la foto. Mira, que los esperen a la salida. Claro, con discreción para que no quemes a tu gente, pero los detienen a todos, ¿ok? Sí, dale, dale. Estaba esperando. Oh, coño. ¿Por qué no te gustó la idea de pie? No es que no me gusta, Dina. Es que no creo que le vaya a aportar nada profesionalmente. Yo creo que sí. De hecho, creo que puede ser una experiencia muy buena. Ah. Sí, claro. Pianista tocando timba. Tremenda experiencia, ¿no? Ah, Carolina, déjame hacerte una pregunta. Si la gira de esa va bien, el director le da por dejarte fija en el grupo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Eh? ¿Vas a dejar la escuela? ¿Vas a empezar a llegar aquí de madrugada? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Qué clase de vida es esa, Lina? ¿Y tú me estás diciendo eso? No me digas que no es lo mismo. Por lo menos es original. No era eso lo que te iba a decir. Ese tipo, ese es el que tiene un Oye, dale, dale. Dale, dale, dale. 
gorra gris, visera negra, pulover blanco, pantalón oscuro, el tipo de blanco y va en dirección a ustedes, ahora mismo, dale, dale, muévete. Yo me llamo José Andrés Mael Gómez, vivo en San Miguel, en la calle Otero, entre San Francisco y Freire. Omar Cruz Saavedra, Cervantes 279 Alto, entre Martí y Flex. No, no, no. No reconoce a ninguno. No, no es ninguno de esos, seguro. Muchas gracias, venga conmigo. Sí. El ciego tendrá muy buen oído, pero no podemos basarnos solo en eso. Tómele muestras de olor y compárenlas con las que tenemos del carro del alemán. Ok. Bien, hay dos pedros que no estaban ahí anoche. Hasta ahora no he podido ubicarlo. ¿Y las muchachas? Bueno, estoy tratando de localizar a la que fue con él las últimas noches. Se llama Grisel, pero seguro no se llama Grisel. Busquen entre las jóvenes con antecedentes por acoso extranjero. Por ahí pueden dar la cosa. Bueno, permiso. Te fijaste. La florecita, ¿no? Se la diste tú. No, pues, se la había dejado tú. Ya te descaro, no sé que se la diste tú. Tremenda pincha noche. Llegar a las 6 de la mañana a la casa. Yo lo sé, mami, pero es que estoy cogido con esto. Mira, ver, necesito saber si alguna de estas estuvo con el alemán esa noche. tiempo a pasar. Adelante. Permiso. Grisel se llama Joan Caturiño Mazó. Permiso para sentarme, que estoy liquidado. Mire, Joanca vive ahí enfrente, en aquella casita amarilla, desde que mm. nació. Mm. Pero de hace un tiempo, la abuelita está sola porque ella no está parando ahí. ¿Y dónde está viviendo ahora? En la casa del novio. Y según dice la abuela, hasta se van a casar. ¿Y usted sabe dónde vive el novio? ¿O si la abuela tiene alguna forma de localizarla? Direcciones no tengo. Pero la misma Ivanka me dio un numerito de teléfono. Por si acaso a la viejita le pasara ah. algo bueno, uno lo pudiera localizar. ¿Vamos a tomarnos un café? Y entonces así yo voy y le busco el numerito de teléfono. Buenas, Mari. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Oye, necesito ubicar el 870-3495. Dame el favorcito. No vale, las joyas no han salido a la venta todavía. Parece que las tienen, las tienen bien clavadas. Ok, bien. San Francisco 256. El propietario se llama Arquímedes Pomares Cardoso. Ya está. ¿Sí? Buenas, Joanca. Sí, soy yo. Tiene que acompañarnos. ¿Y ahora qué pasó? Llegué, mi amor. ¿Pedro? Yo me llamo Junior. Tiene que acompañarnos, Pedro. Venga conmigo. Vamos. Mi nombre es Junior, no Pedro, Junior Mendoza. Y vivo en 8, entre 17 y 19. Sí, ese mismo. Ese. 
¿Estás seguro de él? Hombre, como que no vio un burro a dos pasos. Hola, mamá. Cuéntame con detalle qué fue lo que hiciste el jueves por la noche. Yo estuve en el club como siempre. Como siempre no. Ayer no fuiste. Bueno, es que ayer yo estaba... En... Paga las manos, Pedro. De la cama para el baño, del baño para la cama. Pero el jueves estuve ahí hasta que cerró. ¿A quién te vio? Sí. Todo el mundo. ¿Conoces a ese hombre? Sí. Pero este hombre no tiene ningún defecto al hablar. El alemán. Es un tatamudo enmascarado. Yo lo conocí en el club y... compartimos y eso. ¿A qué tú te refieres exactamente con eso de compartir? Sí, que nos tomamos una cerveza y eso, y yo le presenté a, a Ivanka para... ¿Usted sabe? No, no sé. Él era más buena gente. ¿Era? Sí, sí, digo... Es, ¿no? No, no, no. Era. Fran, el alemán. Está muerto, pero... Y ahora yo quiero saber cómo fue que tú te enteraste de eso. Observen todos esos movimientos acompañantes. ¿Los ven? Son para disimular su defecto. donde encontramos el cadáver. Sí, si sí, él llegó el jueves tempranito. ¿Tú estás seguro que fue jueves? Listo, el derecho, Fran Montiel, se pone de acuerdo con su receptor Fran, que ha ¿Cómo está la puntería de Montiel? Estaba por el centro en bate. Listo, el derecho, ya se impulsa el lanzamiento, está ahí cansado el tercero. ¿Hola? ¿Cómo va? ¿Cómo está eso? ¿Qué? Sí, sí, monté a abrir el jueves, sí. Por cierto, la tomate cagó a Pablo. Después yo entré a llamar por teléfono y, y lo vio bailando ahí. Y la moto estuvo parqueada ahí hasta el final. ¿Y a ti no te extrañó que desapareciera? No sé, ¿no lo buscaste más? Es que el jueves se la había quedado en verse con Joanca y de pronto vino y dijo que se iba para Camagüey con no sé quién. Joanca, ¿qué hiciste el jueves cuando supiste que Frank no podía salir contigo? Ese día acepté la invitación de un amigo y me fui con él para Tropicoco. Nos quedamos en la habitación 406 oficial. Llame si usted quiere para que lo verifique. Muy bien. ¿Cómo era el alemán contigo? Era una persona que le gustaba demostrar que tenía mucho, pero mucho dinero. Todo lo que yo le pedía a ese hombre, él me lo compraba. La verdad es que era una persona espléndida. Fíjese que él estaba haciendo averiguaciones para sacarme del país. ¿Y tú qué le dijiste? Yo, que sí, por supuesto. Pero con una condición. De que sacáramos a Junior después. 
¿Y yo no sabía eso? <risa> Por supuesto que sí. ¿Cómo crees que reaccionaría un hombre como él ante esa propuesta? En mi opinión, cuidaría del alemán ese como gallo fino. Sabía que me ibas a decir eso. ¿Te pienso otra cosa? No pienso nada en particular. Pero te recuerdo que hay de todo en la viña del señor. Pasa, Maite. Negativo. Ni la moto coincide con la que estuvo en el lugar del hecho, ni la huella del olor dio positivo. ¿Dónde se veían tú y Fran, Joanca? En una casa que está en la calle Lombillo. Madeleine la tiene preparada para alquilarla. Y está viviendo en casa del marido. ¿Casa del marido? Madeleine, ¿a quién usted ha alquilado recientemente? Yo hace rato que aquella casa no la alquilo. ¿Eso por qué? Es que tengo una tupición en el baño. Tengo que hasta levantar el piso. Pues entonces vamos a necesitar hacer un registro en esa casa. Son de la misma marca de la caja que tenía la víctima en el bolsillo del pantalón. Vestido de Madeleine y de marido. Y a todos los que tengan que ver con ellos. Vamos a ver. Yo vi movimiento en esa casa. Era tardísimo. Pero pensé que estaban alquilados. Exactamente, ¿qué fue lo que vio? Vi una moto, un carro blanco. Pero yo estaba un poco lejos. Dime, Maite. Buenas. Mayor, en uno de los butacones encontramos microfibras que se corresponden con la soga y con la ropa de la vida. Y además pudimos probar que la soga pertenece a la tendedera. Permiso. Una de las huellas de calzado que encontramos en el garaje pertenecía a Junior. Buen trabajo. ¿Junior fue alguna vez a esa casa? ¿No? Sí. Cuando la alquiló me dijo que fuera para que le diera mi opinión. Fuimos tarde en la noche. ¿A quién le alquiló la casa a Francia? <ríe> a la dueña, supongo. Mire, ¿conoce a alguna de estas personas? No. Fíjese bien, vuelves a mirar con calma. No hace falta. ¿A qué parte de la casa fuiste? A todas. ¿Joanca fue con ustedes? No. ¿Había quién más? No. ¿Estás seguro? Sí. Eso es mentira. En el garaje encontraron huellas de dos personas. Y la otra no es de Fran. No podrían ser de dos momentos distintos. Jefa, Maite dice que la huella era muy profunda. Como si hubiese alguien cargando mucho peso. Permiso. Dime, Tony. Oye, 
más del aire y tiene antecedentes. Porque declaran menos de lo que realmente alquila. Pero eso es juguería. La bomba es, ¿sabes cuál? El marido tiene un sobrino que cuando la casa está vacía la coge de matadero. ¿Cómo? Bueno, disculpe. ¿Pero lo han visto por ahí? No, pero tiene moto. Y trabaja en el mismo centro nocturno al que asiste Junior. Eso es, eso es. ¿Sabes ese hombre? Sí. Es el alemán que iba a la discoteca. Al que le alquilaste la casa de Madeleine. No, oficial. Pero bueno, esa casa tú la alquilas sin que ella lo sepa. O la utilizas tú mismo. Mire, yo tengo una llave de la casa. Pero no se la alquila el alemán. La casa que yo te alquilo otra vez se la tienes ocupada. No, mi hermano, no la están alquilando. ¿Qué pasa? Que tiene problemas de tu prisión y la tía está en candela. ¿Tú sabes no, 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 pídalo. Oye, mira. Las huellas de calzado y dolor son negativas. Pero la moto sí es la que estuvo donde encontramos el cadáver. ¿Tú estás segura? Segurísima. Oficial, yo el jueves estaba trabajando. Y no me moví en toda la noche. ¿Y cómo tú explicas entonces que tu moto andaba dando vueltas por ahí? Yo se la presté al Churi. por teléfono. Él salió con las llaves de la moto, me dijo que tenía un problema y que le cubriera. Y después se fue por ahí para allá. Buenas. Buenas. Positivo. La huella de olor y la de calzado. Según el Churi, él sí estuvo en el garaje de la casa cuando tú dices de que ahí no había nadie más. Él dice de que sí, que él manejó el carro hasta el lugar donde lo abandonaron, pero que él no tiene más nada que ver en eso. Según él, eras tú quien tenía un duplicado de la llave de la casa. Eres tú quien tiene las prendas de Frank guardadas hasta que pase un tiempo. Y que fuiste tú quien lo mató. Mentira. Eh, Mango me llamó que, que viene para acá. Ay, qué bueno. Ya, ya. Yo voy a traerte lo que te prometí. ¿Trajiste la, la plata? Sí. La doy cuando tú me entregas lo mío. Ya. Si te hace falta algo para... Ok, muy bien. Lo tomas. Ya, gracias. Quería llevar a Joanca para Alemania. 
Uy, Arona, lo tenía todo curralado. ¿Y si se iba? Se te acababa la gallinita de los Juegos de Oro. Pero, pero, pero además, ¿qué, ¿qué iba a hacer si, o sea, si, si se iba? ¿Qué, ¿Qué yo le iba a decir a, a, a François, a, a Joao, a, a, a Bernice? Si ellos siempre me dejaban cantidad de plata. ¿Y eso quiénes son? ¿Más novios extranjeros? Pero además, mayor. Si yo en casa se va. ¿Qué va? Yo no puedo vivir sin Johan. Tú no puedes vivir sin Johan. Si te importa tanto. ¿Para qué lo utilizaste para sacarle dinero? Que, que eso es trabajo, o sea. Eh, lo, lo, lo otro, lo que ella siente por mí, lo que yo siento por ella, es... eso es aparte. Retíralo. <risa> 